こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回は日本最大の中華街横浜中華街の中にあるローズホテル横浜に5泊した時の動画です横浜中華街のホテル暮らしとはこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますローズホテル横浜は横浜中華街の老舗レストラン重慶飯店が経営するホテルとあってホテルのレストランの料理がとても評判の良いホテルです場所は横浜みなとみらい線の元町中華街駅から歩いて2分中華街に入ってすぐの場所にありますなのでホテルから一歩出るとそこはもう中華街という好立地のホテルですそれではこれからホテルにチェックインしますはいこちらカードで入りますはい、えー、今部屋に入ってきました、えー、部屋はですねほんと8階これ全部スーペリアルツインのお部屋らしいんですけども一番端っこのお部屋になります隣はいないですねはい非常階段になりますでカードはですね入れるところがないんですねちょっとホテルの作り的には古いホテルだと思いますでこちらがですね多分エアコンだと思います、まあ、温度で、ね、合わせるんじゃなくて強弱でねあのエアコン調節するんじゃないかなと思いますあとこちらライトですねバスルームからね紹介していきたいと思いますまずですね右側に大きなねあの鏡ありますね横にもこうしてあるので結構ね広く見えますねはいトイレがありますウォシュレットですねはいこちらにウォシュレットがありますそしてバスタブはいこれも十分な広さがありますはいとってもあってもう安全にねお風呂に入ることができますこちらにあのシャワーがあるんですねはいシャワーがですねまあ、カランもそうなんですけども、はい、こちら40って書いてるのでまあ、自分でね合わせないでお湯と水を調節して合わせないでここでもう40にしたらまあ、40度の調節された水が出てきてくれるみたいですはいこちらですね、えー、洗面台がありますけど結構大きいですねこちらにあの洗顔手洗いフォームがついてあってコンセントがね一つありますねはいドライヤーこちらにありましたはいパナソニックのイオニティでドライヤーがありますねはいコップが2つありますアメニティなんですけどもはい6スタンです横浜のねロイヤルパークホテルもね6スタンだったんですけどもです、ね、この6スタンやっぱりいいですね、はい、シャワージェルが2つついています、えー、シャンプーですねシャンプーも2つついていますはい、えー、コンディショナーこれも2つありますはいお部屋の清掃はいつでも、まあ、毎日ですねしてほしいときは清掃してくださいの札をかけるとしてくれるみたいですなのでこれ5泊するんですけどもこれも多分毎日変えてくれるんじゃないですかねはいあります、えー、ヘアブラシがヘアブラシ一つですねはいカミソリが二つついてます生地のカミソリですね、えー、歯ブラシはいこれも二つついてますこれはボディタオルですねボディタオル、まあ、体を洗うタオルが2つあります2本入りの綿棒が2セットヘアバンドですね、はい、これも2つあります、えー、コットンもね2つあります、はい、アメニティはこんな感じになってます6スタンはちょっと嬉しいですねちょっと今度の清掃の時に変えてくれるかどうかもまたレポートしたいと思いますこれは何だろうなこれは線抜きかなこれあのー、ユーズとブレードって書いてるのでえカミソリ使った後こう入れてくださいみたいな感じなんですかね,ねはいちょっとわかんないですはいここティッシュが置いてありますはい、えー、今度はお部屋の中を紹介していきたいと思いますはい入ってすぐ今度は左側ですねはい、大きなクローゼットがねこうして開き戸のクローゼットがありますハンガーがですね4つあって上に棚がありますあこっちにもハンガーがありましたこっちはねズボンがかか,かけられるハンガーがね3つありますなので合計7個ですねハンガーがあります、えー、下には
ブラシですね靴のブラシそして靴べらそして靴を磨くこういったものですかねはいついてあって下にはスリッパが2つありますこちら閉めてそして今度右側にですねはいこうしてこれも天井からはいこうして足元まで大きな姿見がありますはいここでチェックしてからね外出することができますはいじゃあまっすぐ入っていきますはい入ってすぐ左側ですね今度はこちらで飲み物関係ですねはいまずペットボトル2つ置いてくれてますね 500ml のペットボトルが2つありますこれはね無料でお召し上がりいただけますとあるのでねはい無料でもらえますこちらはね氷とか入れるボックスですかねはい湯沸かし器が増税酒の湯沸かし器があります、えー、グラスが2つとこういったマグカップのコーヒーを飲むようなね、えー、カップが2つ置いてありますそして横浜カフェというコーヒーをね多分入れられるやつだと思いますフィルターでねはい1杯分が2つありますそしてはいこちらはマドラーですね、はい、砂糖が2つそしてクリーミングパウダーミルクガーリーね、はい、使えるこういったパウダーもあります、はい、後でねコーヒー飲むときに使いたいと思います、えー、下を開くとですね、はい、冷蔵庫、はい、これはねホテルの冷蔵庫よりちょっと大きい感じですね 1.23 倍ちょっと大きい感じ一応ねお部屋の感じはこんな感じですスーペリアツインなのでえー、ベッドが2つありますベッドはシモンズのベッドだそうです、はい、結構大きなサイズの空気清浄機が用意されていますこちらにはとても広い机があってそして椅子が1つ用意されています、はい、そして引き出しこういった小さな引き出しがですね、はい、2つあったりとか、はい、ここのが引き出しがね本当結構ありますので長期で滞在する宿泊者も結構便利だと思いますね一番下ちょっと大きいですあここに、はい、ナイトウェアですねガウンタイプですねはいローズホテルと書いたこういったナイトウェアが一人一つついていますはい結構広いのでね、はい、この上で作業十分できますただちょっと電源がないかなあこちらにね LAN ケーブルがありそうですここに LAN ケーブルの接続地がありますちょっとここ荷物置いてしまったんですけどもこういうところねはい、あのコンセントを使ったらパソコンからつないでね、はい、ちょうどパソコンで作業ができそうです前にはですねとても広いあのテレビがありますこれ結構大きいな45か50インチぐらいあるんじゃないでしょうかね、はいえー、こちらがですね電気、はい、つけることができますそして、えー、こちらですねガラスのテーブルが置いてありますコーヒーテーブルですねそして奥側に椅子がありますね,ですね中華料理とか中華系のところに置いてあるような椅子ですねデザインがですねはいそしてですねベッドはいこれ1人で使うのは贅沢ですね、えー、ベッドとベッドの間にもですねこうしてあの鏡があるんですねはいだ鏡が多いですねここね部屋の中にここ1箇所あと後ろにも鏡があってでここですねそしてあの玄関の方にもね一つある3枚ありますそして下にはねはいコンセントがね一つそれぞれあります USB はないみたいですねまあでもコンセントがあれば十分ですでこれこちらにチャンネルとかあるんですけども、まあ、NHKFM とかって書いてラジオかもしれませんねはい、今 FM を押したらですねはいラジオが流れ出しました、はい、ホテルニューオータニもねラジオ聞けましたけどもここもラジオが聞けるみたいですそれで下にですねセーフティーボックスですねありますただちっちゃいですねサイズがですね僕のパソコン入んないですね最近のセーフティーボックス結構大きめに作られているのがね多いんですけどね iPad だったらもしかしたら斜めにして入るかもしれませんはい、はい、一応ざっとお部屋の紹介はこんな感じです、えー、いただいたプレゼントについてね少し、えー、紹介していきたいと思いますまずこちら麻婆豆腐ジャンと書いてますねこれ重慶飯ってですね
これ一泊したら一人一つもらえるそうなんです、はい、なので今回2人で5泊なので1人1234個いただきましたこんなねお袋にね入ってもらったんですけども1袋5個入ってますこれいただきました、まあ、これだけでも結構なねサービスですよねあとですねこれ重慶飯店で食事とかお買い物した時に 5% 割引してくれる 5% 割引券というのをもらいましたこういった割引券も泊まるといただくことができますそしてですね今回朝食がついていない素泊まりにしましたなぜかというとですね夜いっぱい食べた次の日の朝朝食ビュッフェってあんま食べれないんですよねなので今回素泊まりにして必要な時だけ朝食頼もうと思っていますその時にこの 15% オフをですね12345枚もらいました朝食ビュッフェ食べても 15% 割引してくれます朝食ビュッフェですね通常価格は3800円だそうです3000円ちょいぐらいになるんですかね1人ねはい食べることができますあとこちらですねドラゴンポイントカードというのを作っていただきましたなぜこれを作ったかというとですね今回宿泊が、えー、と5泊で7万8000円、はい、これ宿泊費です、はい、3万ポイントごとに1000円使えるみたいですので7万8000円なので、えー、今回2000ポイント、はい、2000円分の、ね、金券が使えるようになりますなのでまあ朝食の、えー、食事に当てたりとか、まあ、重慶飯店とかねランチとかもやってるのでそういうのでも使っていきたいと思いますなので結構お得ですよねはい、あとこちらローズホテル横浜重慶飯店グループ公式アプリというのがあるそうですこれに申し込むとですねあのここからもまた何かお得なポイントが貯まったりこういうのがもらえるみたいなので、まあ、結構ねあのこのホテルいろいろついてくるなという感じがしますさすがはね重慶飯店ですねあとはですねルームサービスがね、はい、注文できるみたいです、まあ、美味しいんだと思うんですけども中華料理とかね A、コース9000円、まあ、一番安くて4500円ですね本格的なコースがねルームサービスで頼めるみたいですあとはまあビールとかもねこういったシャンパン紹興酒もね飲めるみたいですしあとはこういったカクテルとか中国茶とかもね、はい、飲めるみたいです、まあ、ルームサービスでね900円とかだったら安いのかもしれませんねあとはここですね前菜とかね麺とかご飯とか料理天使、まあ、いろんな料理がここで食べれるようになっていますお部屋の中で楽しみたいという方もいいかもしれませんあと外をちょっとね見てみましょうかねはい外の前にこのカーテンちょっとバラのマークローズホテルなのでね名前がねやっぱりバラのカーテンになっていますはい今カーテン開けてみますカーテンを開けてみるとですね海とかが見えるわけじゃなくてこうしてマンションが見えますだから何か風景とかね楽しむホテルではないですね鍵を開けるとですね少しね開くんですけどここまではいここまで開きますだから人は出れないようになってますね外の風に当たりたい時はいいと思いますはいちょっと閉めときましょうねこんな感じになっています、えー、26.5 平米と書いてあるんですけども体感的には結構30平米ぐらいあるんじゃないかなと思いますそれぐらい広いですはいこのホテルで5泊中華街の真ん中に立っているようなホテルで楽しんでいきたいと思いますはいそれではホテルの部屋からは以上です失礼しますはい、えー、重慶飯店のランチにやってきました一応ですね、えー、ランチ頼むとですねこうしてお茶がついてきますこうしたねホットでくれるんですよねお茶をはいジャスミンティーだと思うんですけどそしてお茶たくさん飲むことができますそれで、えー、とザーサイがねついてきましたこのザーサイ本当美味しいですあと食べますあと欲張りセットフカヒレがついてきますこれが前菜です本当に盛りだくさんですねはい、えー、と妻の方はですねこれ担々麺頼んだんですけどもはい見えるかなはいじゃあ担々麺少しいただいていきたいと思いますスープをまずいただきますねあー美味しいはいスープ美味しいですそんなに辛くなくてごまの風味がすごい香りが香っています麺がねすごいたくさん入ってますこれ
野菜もたくさん入ってます麺は細麺ですね細麺のストレート麺ごまが美味しいですねスープほんと美味しいです、はい、これがね欲張りランチ A セットの片切りの薄切りごま油炒めになってましたね、はい、これもいただいていきたいと思います美味しいごまの油の香りが本当に美味しいですレンコンと赤ピーマン椎茸、ネギとかね、うん、野菜もたくさん入って食べ応えありますご飯はねおかわりできるんですけど十分ですねはいレンコンもいただきますねうんサクサクして美味しいですこの麻婆豆腐がねここ本当美味しいんですよ昨日もこのランチ来たんですけど欲張りセットになるとこういった麻婆豆腐小鉢でついてきます小鉢といってもすごいねご飯の器と同じぐらいのサイズがきますこれ本当に美味しいですようん酸素の辛みがすごい効いていてこれ絶対食べた方がいいですこれだけだとね飽きちゃうかもしれないのでこうした欲張りセットですねメインの食事と小鉢がちょうどいいんだなと思いますだから夫婦とかアベックとかカップルとか行った時は男性がね欲張りセット頼んで女性の方はね結構これだとボリュームが多いので普通のセットで言うと1800円のセットとかね今日うちの妻が頼んだような簡単麺セットとかでもね十分量が足りると思います逆に2人とも横張りセットだとすごい量が多くてねお腹パンパンになると思いますあと横張りセットでフカヒレスープがついてきます本当にねフカヒレ入ってるんですよ美味しいフカヒレが本当に美味しいですあとこれ、まあ、前菜でねザーサイがついてくるんですこれもお土産で売ってますこれもねあのその辺の買うザーサイと全然味が違います。本当に美味しいです。これだけでご飯がすごい進むそんなザーサイです。あのおかずがありすぎてね、本当になかなか進まないんですけど、これね鶏肉、鶏肉の蒸した鶏肉にネギのソースがかかってるんですけども、これもすごい美味しいです。昨日食べたのでね、どんな味かわかってるんですけど美味しいんですよ。このソースがとてもさっぱりしていて、うん、鶏の旨みを引き出してますね本当美味しいですそのためが美味しいあとでご飯かけたいと思いますあとこれそら豆そら豆もちょっとね辛く炒めた感じなんですけども、うん、美味しいピリ辛でねすごい美味しいですかもご飯が進みます出てくるおかずってのも全部美味しいんですよ絶対ねローズホテル泊まったらねあのランチおすすめです2日間連続で食べても飽きないですね朝食ビュッフェ会場あるんですけども普通のレストランで天津はあるらしいんですけど他はなんかカレーとかね普通のビュッフェみたいなのでそれ3800円ぐらいするんですよね、まあ、それ考えたら朝は本当近くのモーニング食べてお昼にねそしてがっつり食べた方がいいと思いますはい、えー、妻の担々麺セットについてきたですね天津ですね美味しそうですこれ多分ねもち米のもち米シューマイですねこれすごい美味しいと言われたやつこれ食べたかったのですごい嬉しいですあとは小籠包と蒸し餃子っぽいんですけど中に何が入ってるかちょっとわかんないですあとこうしてからしがついてきましたはいこのからしで食べるんだと思いますもち米シューマイいただきますうん美味しいですもち米の中にお肉がぎっしり入ってます昨日外でねもち米のシューマイ食べたんですけどほぼもち米だったんですよねこれお肉すごい入ってて美味しいですこれいいなはい。小籠包ねいただいていきたいと思いますうん。肉汁が出てきて美味しいですあとこの緑のこれ何かちょっとわかんないですけど食べてみますうん。中はエビでしたもうこれ美味しいすごいはいこういったね、天津3種ついてきます全部美味しいのでこれもおすすめです今ご飯を食べ終わったんですけども、えー、妻の担々麺スープをいただきますこれ本当に美味しくて辛さはねそんなないんですけど、まあ、ちょっと辛いぐらいなんですけどうまみが凝縮してますねすんごいうまいんですよこれごまのうまみが凝縮してるって感じですね麺食べ終わってもスープだけでも楽しめるそんな担々麺になってますお腹いっぱいなんですけどね自分のランチ食べてそれでもねこれ飲み出したら止まらないぐらい本当に美味しいですあの香港国際空港の担々麺も美味しかったんですけど僕はこの担々麺の方が好きですね
、まあ、担々麺セットもおすすめですうちの妻もねラーメンのスープとかねあんまり最後まで飲まないんですけどうちの妻もねこうやって平らげちゃいましたね女性にも本当におすすめですそんなに辛くないのでねぜひよかったら試してみてくださいはい、えー、食後のデザートが来ました、えー、欲張りセットはですね杏仁プリン上にちょっとねマンゴーソースがかかってるんですけどね杏仁プリンとコーヒーがついてきます欲張りセットじゃないセットですね一番安い1800円のセットは、まあ、どっちか選べるみたいですおすすめはねこれ選んだ方がいいですよあの杏仁プリンこれ本当に美味しいですから昨日びっくりしましたね食べていきますね上にねあのマンゴーソースがねかかってるみたいですね薄いそうになってるんですけどもあ本当に滑らかで杏仁豆腐じゃなくてやっぱ杏仁プリンっていうのがあるんですけどね本当に柔らかいプリン杏仁豆腐が風味そしてマンゴーソースがすごくよく合いますこれはぜひ来たらね食べてください昨日も食べたんですけどねこれ本当に美味しくてね今日も食べに来ましたでコーヒーもいただいていきますでここのコーヒーなんですけども一応アイスとコップを選べるんですが僕はいつも結構頼むんですけどねこれ器がね熱いんですよ器をすごくね温めてくれてるのでなのでコーヒーもねなかなか冷めないです結構ね濃いめのコーヒーですね美味しいです本当にここはね食事もデザートも完璧ですね中華街に行ったらねぜひ中継飯店ランチぜひ食べてみてください他にもこのホテルには夏にはナイトプールも楽しめる屋上プール夜の山下公園の散歩や日川丸などいろいろご紹介したいんですが残念ながら時間の関係で今日はここまで続きはまた後ほどアップしたいと思いますので興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください今後快適なホテル暮らしをしたい方の参考になれば幸いですもし今回の動画が良かった方はいいねボタンも押していただけると励みになりますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました